堪称世界上最丑陋的鱼，老广厨师如何让它华丽蜕变？重体开花，尽变美食，带你领略大自然的神奇造化。长相奇特的史前生物，又是如何脱胎换骨，变成了老广餐桌上的贵族？老广的味道之食不可貌相。食不可貌相，如果颜值成为选择食物的首要标准，那将会有很多珍馐被遗憾的错过。不少其貌不扬的食物，但凡尝过之后，就会感叹：以貌取食，不可取也。老广厨师向来敢为人先，一双双巧手化群野为美馔，将丑食材变靓佳肴，其满满的内在美。倒让不经意得了惊喜的食客多了几分羞惭。二零二零年春节后，突如其来的新冠疫情让餐饮业的经营面临前所未有的挑战。如何在严峻的环境中活下来，是摆在顺德大厨梁冠宏面前的一道坎。好在我哋今年嘅国家扩大，能够控制好啲疫情，我哋喺四月份开始就已经思考。點樣去經營，吸引啲顧客嚟消費？呢件事真係令我再頭痛啦。進入四月份，各行各業開始了復工復產。土生土長的順德人梁冠宏，把在星級酒店當總廚的徒弟林蔚敏叫了回來，想師徒聯手研究既實惠又地道的套餐。出出啲嘢啲，再多下吸引啲客人啲。我覺得而家呢個時勢係要搞個百零嘅套餐，百零蚊嘅。咁啊，我哋有生意，個味咁簡單，以魚為主嘅話，我反而咧啲魚肉咧，我哋養個涼瓜，啊魚骨咧熬個湯，跟住做下個過橋嘅螃蟹。而家啲草莓又當季啦，係喎係喎，合適喎，我哋就按呢個方案嚟推出。順德廚師的手藝以精妙文明，粗料精做是最大的特色。師徒俩挖空心思。看怎样把平平无奇的食材搭配出诱人又实惠的套餐。啲鱼骨咧一定用要滚油咧炸透佢，用嚟咧熬嗰个过桥汤底嘅。林卫民口中的过桥灵感源自于云南的过桥米线，用鱼骨熬成汤底是这个套餐的第一步。嗱，咁啊搞烂咗啲鱼咧，赚又嗰只我哋米酒啦。我咪劈下嗰個腥味，喺呢個時候咧就要加入熱水，一定要熱水，熱水咧要慢慢漲入去，咁啲湯咧先就可以有魚白色嘅。喺熬呢個魚湯過程當中咧，一定要前程咧開到最猛火。咁我話啲磅咧個厚度咧，我哋個湯適宜咧應該係八九十度，燙落去咧個熟度咧又應該比較好啲嘅。八十度的魚湯。既不会使棒肉的鲜度因高温而流失，又能带来爽脆的口感。用过桥的方式把棒肉煨熟，搭配顺德传统隔夜酿苦瓜、改良的草莓咕噜肉，一百二十八元的双人套餐已经推出，马上吸引了不少街坊。鲍鱼拼鹅掌，廿二蚊一位。因為我覺得依家嘅餐飲行業咁低味，所以我就要諗啲粗料精造、料楞變價嘅食材。平時係喺酒店先有咁嘅消費，喺我哋餐飲有聲氣，都能夠以親民嘅角度去優惠顧客。守舊初心是老廣廚師必備的殺手鍵。疫情控制趨向穩定，民眾生產生活回歸正常，梁冠宏的餐飲生意逐漸興旺起來。但他依然不敢松懈，餐饮一旦出现疲惫期，很容易就此走下坡路。先知先觉的梁冠宏，觉得需赶在顾客厌倦前对餐品进行创新升级，否则将无法熬过寒冬。喂，有声气。喂，哥哥，这两点钟可以翻来吗？系。系咪噶？等咗两个月噶咯，真系有。
。哦，咁你馬上幫我留低佢，我依家出嚟攞嚇。唔該曬，唔該曬。粵菜廚子世代骁勇，精於烹製棘手食材，如同江湖高手找到势均力敵的對手一樣。久违的石头鱼，让既是大厨又是老板的梁冠宏兴奋不已。系咪噶？系，你今日终于揾到两条俾你啦。系啊，因为呢只鱼虽然个外表难睇，但系佢食落啲肉质清甜。我哋入行嗰时，啲八九十年代经常有呢啲。多啦，依家好少，好难捉得到嘅。石头鱼，堪称史上最丑陋的鱼，外形怪异，让人过目难忘。石头鱼身长约三十厘米。他通常把自己伪装成一块不起眼的石头，躲在岩礁下，喜欢以守株待兔的方式俘获食物，静静地趴在水底，豚养了一身的肥膘。渔民要想捕捉它，只能靠徒手深潜。要想尝一口这种被誉为“深海榴莲”的鲜香，第一步得想办法先去除其棘手的表皮。拿门。烫呢只鱼要特别小心，我哋先将佢拍温佢先，一定唔可以将嗰啲嗰啲刺碰到我哋嘅手，系嗱咁样将啲针剁剁佢出嚟，有啲毒全部系晒啊！啲针嗰度嘅，一劈食唔食得嘅？我哋通常都唔要啦，因为始终决心唔会喺有啲寄生虫系。红哥，条鸡依两斤半，啲肉啊有咁多，五六个人食咧都 OK 嘅。啲肉咧我哋做个过桥鱼片。骨咧就系陈皮精啦。石头鱼的肉质细嫩，无论红烧还是清炖，皆鲜美异常。其中最让人欲罢不能的，要数暗藏在鱼翅下肥厚的脂肪香。骨肉分离，一鱼两味，是梁冠宏和林卫敏师徒俩最痴迷的烹鱼方式。头骨难下盐、糖、生粉。和花生油，反复抓拌至每一寸骨肉入味，再把陈皮丝铺至骨块上，入炉清蒸。赤汤是增鲜提香的妙招，主要材料有鱼翅、猪手、龙骨、瘦肉、鸡爪和鸡块，利用热锅猛火爆香各种材料，再加上水熬煮半个小时。一锅鲜香浓郁的赤汤即可出炉。赤汤进石头鱼的最后一道工序是让鱼片来一个特殊的沐浴。鱼肉经过高温鱼汤过桥后，肉质纤维紧密细腻。你啊，各位同志，足足揾咗两个月，终于揾到侵蚀多年嘅石头鱼嘅鱼片过桥。我今日第一次食食頭魚肉，哥。係啊，咁你真正品嚐下啦，將舊嘅菜式重新製作過去，介紹俾客人，等佢真正品嚐到我哋傳統菜。居安思危是梁冠宏的常態，從砧板到大廚，再到粵菜館老闆，他的每一次轉身都離不開創新。而石頭魚這種稀少罕見的食材，無疑給了梁冠宏莫大的創作靈感。难得一见，形貌奇特的食材会激发大厨们的奇思妙想，不惜进行一次次的烹饪革命。而在民间，更多其貌不扬的另类食材也吸引了人们跋山涉水去搜寻，并用朴素的方式激活它潜藏的原始美味。五月下旬。粤北山区阴雨连绵，对于山民来说，雨水天意味着一切农活进入停工模式。哎呀，爹又落开水哟，赶海的水耶！这场停不下来的龙舟雨，给小山村的李月香增添了不少焦虑。喂，喂，还能吃饭啊？我家人落水啊！哦，清水门落水啊！我家落开水哟，唔落开水咯，挨啲挖石挖山花咯。山花都山花都湿掉啦，挨住冇水。对面仲有唔落水挨挖山花，包农不认识哈。湿掉山花汤过好水够未？李月香口中的禅花也成为禅菌。
禅蛹草，是一种外形具有动物和植物形态特征的奇妙生物。蝉花的根是蝉的幼虫体，花是从蝉幼虫头部生长出来的菌，约三到四厘米长，从顶端分支开花，花粉为乳黄色。蝉花对龙川细奥的山民来说，是可遇不可求的看家宝物。有散风热、镇惊、明目、提高免疫力等功效。半蝉半花的蝉花一年仅出现一次，且要在端午前后采摘，太早了没出土，太迟了会老化腐烂。这种奇妙的生物究竟是在怎样的环境下形成的呢？雨过天晴，龙川县小山村的村民早早的就踏出了家门，往山林的方向走去。西花散花要走三里到四里公里路哦，要不是早啊，别人都挖空了，要早一点才是。送早上挖到晚上才回来呀、啊，中午都不回来吃饭了。李月香是土生土长的小山村人，老伴儿、儿子、孙子都生活在深圳，唯独他因为离不开这里的山山水水，五年前独自回到了小山村。在家里空气好哎，采桑树的很无聊哎，家里又有散花花，又有竹笋花，又有小工作，因为没咁无聊哎。李月香领着姐妹们步行了三十分钟，他们是今天最早上山的采花人。挖山花主要呢，就要靠眼力，有的时候呢，爬回来看那里呢，好不要一点枪枪就爬回来看。如果还看上去到的花就不同，还山花爬上去到就看得出来。蝉花的形成。是蝉的幼虫在蝉羽化前被虫草菌感染寄生，当气候环境适宜时，吸收虫体的营养转化成菌丝体，最终虫体被菌丝体完全占据，而只剩下一个躯壳。万物复苏时节，菌丝体又从营养阶段逐渐转化为有性阶段，渐渐地从顶端开花分支，故而得名。昙花。啊，冇散花，你睇下看到？冇哦，青草都冇。嘛，红散花呢就有毒呢。这种红色的呢，就是有毒的，不可以吃的，吃了就会晕人的这种，不可以吃的，千万不能挖这个。那也是帮个忙啊。我讲佢做一阵嘅花。哦，芒果还见了三个散花的，很亮哦。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。李月香和伙伴们惊喜的发现了冒出了头的小白菌。中港有一把多散花哦，好漂亮哦。镰刀是挖蝉花的主要工具，利用镰刀弯曲的刀体。一插一翘，蝉花躯体自然地离开衣服的泥土，再用手缓慢地把蝉花从地里拔出。哎呀，这朵蝉花很亮哦，长三啊十几两根的。端午节前后的天气多不稳定，为了不辜负难得的放晴天，三个人从早上到下午几乎没有停歇。第一个运势不错哦，中港哟，还没到有两三十多哦，好亮的哟。你就摆个多呢，来摆个少哦。要想长时间保存蝉花，唯一的方法是去除蝉花体内的水分。李月香采取的是上一辈传下来的老办法，先把炭烧透，待炭的明火熄灭后。利用炭灰的余温来烤蝉花，把蝉花放进特制的竹篓，盖上毛毯，烘烤两个小时。水分蒸发的同时，蝉花也增添了炭烤的香气
，四十到五十吧，太高了会把那个惩罚吧全部烧掉，太低了控的不好。香香贵的，有没有好吃的呀？有啊，我坐在坐一天的。哦，坐在坐一天的，很快又干又矮。禅花被誉为最古老的虫草，它的历史记载比冬虫夏草还要早八百年。在小山村村民看来，只有土猪肉才配得起禅花的清香。包鸡呀、啊，包鸭啦、啊，就没有那么好吃。冬天就买鸡肉，意思就是包排骨的，排骨就清清甜一点的。奶奶，长发来啦！哦，奶奶，知道你会回来耶！我抓了一天，为你包散发汤喝，杀进去，吃了就很好睡觉的，很会长大的。喝多少碗？三碗。哦，那么厉害呀！一斤土猪肉配二两禅花，加少许盐巴，慢炖两个小时，熬制出来的鲜汤沉淀着大自然的清香。喂，散发汤来了，想不想吃啊？想。啊，奶奶倒一点给你先喝啊。来来来来，赶紧杯，赶紧杯，赶紧杯。啊，太甜了。啊，来来。好鲜哦。给三大个米汤不用哦，那真不行，你这么大脾气长，好难找哦。怎么？去山上走可以可以，我找二十个。啊，你可以两个就完了。禅花是大自然神奇的产物，竹林、禅、虫草菌缺一而不可有。世代靠山而居的客家人，知其性，懂其味，用这种一虫一花的奇特食材，滋养着。一代又一代，依山而居的客家人用禅花来吊一口鲜汤，傍海而住的台山人用泥虫来拌一碗汤圆。这种滩涂中泥巴地里打滚的生物，倒是外貌粗黑、下里巴人，却有不少细腻又别致的吃法，在老广的餐桌上由来已久。屯来屯啊！哦，好嘅。屯来屯啊！系啊。系啦，做呢去啦。陈善珍是台山汶村镇横东村的外来媳妇。自从十三年前加入村里的挖泥大军后，他便和泥巴打上了交道。诶，今日出世啦，我哋去南边，原本呢就去北边噶啦。诶，今日呢就向南边咧，三到四个钟头挖嘅时间嘅啫。从水泥路到农田间，骑车加步行的路程共计四十分钟。珍姐要赶在潮水退至最低位前走进滩涂。始终地咪嗰啲头唔通啦，系咯，冇啦，系啊，就痛啦，更加唔睇啲手嚟卡住只手。台山市汶村镇背靠立峰山脉。面向浩瀚南海，优越的自然环境给当地人提供了丰富的物产资源，但最让汶村人眷恋和追崇的，莫过于生活在入海处滩涂下的虫子。它们外形粗陋，颜色黑褐，粗如食指，细似道茎，拖着一条伸缩自如的尾巴，形似钉子，故又称为土钉、泥钉。这长相丑陋、动作笨钝的虫子，究竟如何吸睛且竟能入口呢？好眼力呢，又要要力呢，嗯，头顶眼都冇噶啦，嗯，冇啊，十个，冇，八个第二个啦。眼力好是挖泥虫的第一要素，因为泥虫常年隐藏在泥土里，无论钻土而入还是破土而出。靠的都是火柴梗般的长尾巴，所以能否凭着火眼金睛发现火柴梗般的小孔，就成了挖泥虫的关键。开支嗰阵时就好用力噶啦，咁咪睇到窿之后咧就慢慢跟住个窿去挖就得噶，跟住挖诶一般都系百分之八十都有噶啦。挖
าได้ยาสีได้ปุ่นกงฟันตุงสับกงฟันกงเสียงหาที่ยาวกันละจะเป็นยาหิวเลยเอาอยู่สามหิวเลย。视力、经验、力气缺一不可。想收获一条小小的泥虫，费老劲了。一天下来，运气好的时候能挖到六七斤。运气不好时，一两斤也是常有的事。陈善珍说：“现在村里还在坚持挖虫的人，已经数不出十个。”哎，一家好多人呢，就坏噶啦，那里养好了，养虾、养鱼了，留翻俾我哋摊头捉卖虫啲越来越少噶啦。喂，师弟啦，翻啦，翻啦，翻啦，啊啊，翻啦，翻啦，翻啦，师弟啦，我有三四斤啦，你挖得几多啊？你妈有关联呢？泥虫的生命力顽强，只要用湿泥巴把泥虫包裹一下，挖出来的泥虫还能存活一到两周。这种简便的保鲜方式，极大的方便了食客们随时享用。翻来首先洗净，跟泥虫搬来洗。即係浸半個鐘頭到一個鐘頭個水先就可以反轉嚟㗎啦。佢唔浸咧，因為啱先發上嚟嗰啲泥蟲咧，佢未飽水咧，帶有脆性就冇辦法反得到㗎啦。用一根細小的鐵枝頂著泥蟲的頭部，將其往鐵棒方向翻轉，摘除內臟，清洗乾淨後，在太陽光底下把水分曬乾。这样清理后的泥虫能长时间的存放。细罐的煲汤好鲜甜的，十斤呢细九两。陈姐，今日有几多泥虫啊？今日挖到五六斤泥虫啊！哎，今日泥虫最肥的啦，趁住打电话叫你下来下水，同我哋分享。今日啲泥虫几靓喎？系啊系啊，今日泥虫靓，系啊，今日长嘅。等我试一试先。系啦。嗯，几爽好。系啊，好甜啊。今日搞翻呢个白色嘅菜，大家一齐分享好嘛？好啊好啊，唉、啊，将个肥粉交俾你啦。入秋后，泥虫最是肥美。对于泥虫的树种吃法，汶村人早已习以为常，但对于外地人而言，初听到泥虫汤圆时，难免瞠目结舌。要拆粉，诶，依家好多人咧就喺市场买嘅半成品咧，就冰冻佢翻嚟咧，系达唔到个口感，所以我汶川汤圆咧一定要现拆个粉咧现做。除了汤圆，虾米、猪肝、瘦肉、萝卜丝、紫菜，都是泥虫咸汤圆的主要佐料。最關鍵咧，就要爆香啲蝦米，等啲鮮味出嚟，然後爆香啲瘦肉，再落啲蘿蔔絲落去，然後加啲水，等佢鮮味出嚟。一定啲水要滾先落湯圓，之後咧我哋落啲枝幹啊、紫菜啊。汶村人在製作泥虫咸湯圓時，泥虫是從來不下鍋的。因為泥虫咧，佢係鮮脆，有啲餘温咧，佢就會即刻熟噶啦。佢要保持泥桶嘅脆度同埋嘅甜度，滾水一浸就可以熟噶啦。只好一定要做五分鐘之內，咁你嘅口感咧就最鮮、最脆口嘅、最靚嘅。泥虫咸汤圆，泥虫浸粥水，泥虫炒萝卜丝，生熟蒜蒸泥虫，每一样都是汶村人祖祖辈辈的挚爱，也是忘不了的台山味道。泥虫丑虽丑矣，奈何小丑物有大担当，凭一己之力打下了台山的半壁美食江山。只需吃过一回，那堪比味精的鲜，便会长久萦绕在舌尖心头。啊，真好食啊！所有好嘅嘢咧，一定要好嘅食材先得，冇好嘅食材咧，点都假噶啦，真姐。咪依家坐啲泥虫好难坐啊！系啊，好难坐噶，依家又冇乜地方坐噶啦。依家啲人年纪大嗰啲咧，全部都喺臭酸又唔去噶啦吓，剩到后生嗰啲咧又唔去噶啦。台山人喜鲜，好味浓。
，食物选材向来重里子轻面子。泥虫长相虽丑，但营养价值高。只要能日啖泥虫，不妨常做台山人，形容的就是以陈善真为代表的爱虫之人。当然，要论只要味蕾过瘾，哪管食材美丑的话。怎能不提挠珠岛上的跑海人呢？春季的时候就天亮前吧，就是六点左右吧。呃，夏季的时候应该是四五点就可就出了。浪不是很大啊，我我们可以抓抓螃蟹，还有抓那些墨鱼了啊。清晨。挠洲岛上最年轻的跑海父子兵，已身在海上。清明节将至，父子俩今天的目标是一种长相奇特的生物。今天的目标是五八乌贼，有难度了，因为我们那个湛江的拜祭祖先啊，要那个五八和乌贼。清明前就多一点，过了之后就很切了。虽然很辛苦，但是说话还是不错的，比打工好的多了。今年二十七岁的小黑是岛上的第五代渔民。和父亲的埋头苦干相比，小黑的跑海方式更着重于分享，分享战利品，分享美图美景，分享收获心得。啊，马上开啦！第二包网啊！我希望那个墨鱼满载而归，还有那个螃蟹啊，越多越好。上货了啊！上了一个三点线，哎，哈哈，慢点，帮忙的那个，可以吧？哈哈，哎，运气还是不错的。今天有收获啦，有了四只了啊，还算不错吧？捞了几只，差不多照这种价格也有几百块钱里面，还算运气好。小黑捕捞到的墨鱼，学名叫虎斑乌贼，动部呈盾形，动背具有虎斑纹，口腔藏在头顶上，口的周围有八条腕，还有两条长长的触腕。大的虎斑乌贼有将近十斤，遇到敌人时会喷射墨汁，趁浑浊污水而伺机逃离。在湛江。墨鱼是清明祭拜的必需品，用原汁墨鱼祭拜祖先，祖先会保佑子孙后代杜庄墨水学业有成。墨鱼下锅前，最考验厨师的刀工，小心翼翼是防止墨囊破裂，把墨囊完整取出，清除内脏，撕去表皮，去掉背骨，准备下锅。在老广的食谱里，墨鱼的吃法五花八门。墨鱼切花后白灼，蘸芥末；热油猛火爆炒墨鱼片；原汁墨鱼下锅卤水，都是老广最为家常的做法。近年来，粤菜大厨物尽其用，将墨鱼汁融入粤菜，创作出吸引眼球的黑暗料理——墨汁豆腐。墨汁炒饭、墨汁烩墨鱼片等。清明节后，虎斑乌贼远游外海，休渔期也如期而至。小黑的谋生区域只能转战近海，一只鱼叉、一把手电筒、一个浮水胶箱，加上一幅自制的潜水镜，就是小黑成套的问食工具。来潜那个乌沙生，每年的那个五六月份就是那个乌沙生就比较肥美的时候。我那个潮水适合抓了就下去抓，有的时候晚上也可以，有的时候是五六点，哪个要看那个水清晰度吧。前面一公里的礁石浅滩是小黑最熟悉的地盘，虽是浅滩，但风险却无处不在。吸一口气，潜一分钟。如此反复，体力消耗的极快，肌肉因疲惫而抽搐，也是时有出现的状况。
，有水的时候突然间抽筋，这是不敢动。两个小指嘛，就搭在一块。就动不了，一踢就痛，一踢就痛。有的一个比较浅的地方，一边脚可以站着，就上来就游嘛，再伸伸那个筋骨不就行了吗？几乎没有借助任何的潜水工具，小黑开始在海域搜索目标，身后还拖着一个浮箱。乌沙身一般藏匿在海下两至四米的礁石底下，要找到它，就要像小黑这样肺部蓄氧。体力、眼力都要甚好才行。抓那个乌沙生的时候，就是他，因为他每次那个涨潮嘛，他就把那个嘴就伸出来，就看到一点，然后就拿手拿着那个伸的嘴，直接就拉出来了。大部分都是在那个石缝的底下面。海参是中国人最早食用的海鲜之一。因为其全身长满肉刺，呈菜花状的嘴又硬又黑，而且沙多气腥，被不少人称之为恶心的食物。乌沙参是海参的一种，这种丑陋的食材自有其神奇之处。它遇到天敌偷袭时，会迅速地把体内的五脏六腑一股气喷射出来，瞬间给敌军提供大餐。然后自身借助排藏的反冲力，逃得无影无踪。而大约五十天左右，它又会长出一幅新内脏。一浮一潜，以扫雷般的视线进行地毯式搜索。休渔期后的第一潜，收获还算惊喜。上岸后的小黑匆忙赶往表哥的海产店，打包冷藏是保持海参鲜度的有效方法。在疫情的笼罩下。网络销售成了小黑和表哥的唯一出路。小黑每天跑海的渔获，绝大部分经网络销往外地。没想到，这反而比在当地的收入更可观一些。海参，这种被其他国家拒之门外的怪异食材，向来是老广家宴上的珍贵之品。葱爆海参，凉拌海参。海参蒸蛋，十个老广就有十种不同的烹饪方式。而在挠洲岛，渔民却通常用乌沙参焖鸭或炖鸡。来了来了，海参焖鸭来了啊！快吃了。来来来，吃了。买五个鸡来呗。有啊。买鸡我啊，爱贵那个就是啊，五个嗯。海洋是人类的粮仓，那些来自海洋的慷慨馈赠，从外表到风味，每每令我们惊叹，会情不自禁猜想，这一片深蓝里，究竟还隐藏着多少奇特的生物？要想得到海底世界的这一口鲜美，需要勤劳加勇气，技术加坚毅，才能换取。一年前，因为热爱赶海，勇气爆棚的黄贤栋，放弃在深圳优渥的工作，回到故乡继承祖业，成了红海湾的新渔民。不是每一次的放弃都能迎来新生。一年过去了，黄贤栋的渔民生活还好吗？哎，来，嗨，我来比对就高兴啊，那我们等到也高兴。哎，好啊，好啊，好。你遐咯，但免够你妈教，用来煮熟哦。我煮好鱼啊，还能在在海捞做炒面食一样。那比赛等下，哎好。七月头一周，新渔民黄贤栋和妻儿迎来了疫情后的第二次相聚。这距离上一次见面已整整两个月。这是今天的渔获，这个是海胆
，石头蟹，这个苦螺，虽然长得丑，但是很鲜甜。没有老婆的支持，我也不可能回来红海湾赶海。去做吧，给你一年时间，不成再回深圳工作。这是妻子在二零一九年十月给黄贤栋的回复。在妻子的鼓励下，黄贤栋放下了平面设计师的鼠标，转身走回了祖辈的谋生之路，赶海。这边资源丰富，我也喜欢做我自己的事业，拍拍视频啊什么的，把自己家乡的美的一面，啊很好的一面，然后展示给外面的人看，然后让更多的朋友来观光旅游。距离黄贤栋与妻子的一年之约还剩三个月，黄贤栋的渔民之路真的能顺利走下去吗？那，那个、哎，看到了，王健，叫爸爸，叫爸爸。石板烧油斑仔，海蟹砂锅粥，清水煮苦螺，在过去的十个月里。黄贤栋除了熟悉赶海捕鱼的技巧外，还在烹调海鲜上下了不少功夫。兄弟，啥？这烟我没得。比我的。没得。没吸烟对吧？我没得。吸的一年的时间，后过了十来月去哦，剩两个月才放。我感觉上海咧，慢慢啊，想要转变为别行式的记忆。做生意做工可能有较长景点，但是时间还是唔是遐充足充足，就是哦。靠家己去，真来去做咯。啊，做几岁做几岁，如果实在无变咧，遐咯做无起咧，天注定咯。明早有挂客导演来啊，伊困难爱去打空，我明早打通去，你见吗？啊，都做好了，不要害怕。哎，前面就是青鸟尾岛，我们平时赶海就在这附近，在那附近的话抓蛇嘛比较多一点。这个地方呢就是。有两个船桨加一个泡沫板改造而成的游船，是黄贤栋回乡后的谋生工具。由于跨海的流域，水浅石头多，当地渔民到青鸟鱼岛赶海，几乎都依靠这种 DIY 游船。蛇鳗呢，它喜欢在晚上才出来觅食。今天晚上的话，大概六点多我们才放地笼。啊，我们先过去那个点看一下啊，走。装捕蛇鳗需要耐性和运气，二者缺一不可。等待是登岛之后的第一步。退潮期下笼，涨潮期收笼，是惯有的装捕技巧。呃，这个是沙丁鱼啊，这是引诱那个蛇鳗的，从这个洞口进去，搞个三四条的，五六条都 OK。呃，这个东西一定要搞紧它，不然的话，它松了，然后那个那个蛇鳗它就跑掉了。然后我去放给你们看。呃，那个地笼就投在这种黑黑的地方，看不到底的，然后投下去，先这样，让它进水。慢慢的，这个留在这里行了，看一下有没有在那个礁石中间。好，等一个多钟，看一下山了，我们再过来收，好吧？黄贤栋口中的蛇鳗，学名叫油锥。蛇鳗喜栖息于岩礁的洞穴和缝隙中，以食无脊椎动物为生，日间都会躲在石隙中。只有晚上才会出来活动。油锥生性凶恶，一旦被扰，即会马上还击。好，我们今天看一下有什么收获。抓看抓几只螃蟹，啊，然后我们等会搞个粥。我看一下，哇，好重，估计这个有了。哇，一只，哇。哎呀，这条鱼了，不错，那条挺大的。哎呀，这条估计有八九条了。小的怎么处理？小的扔掉了。扔掉。小的那个半身了，只能半身了。大的我们就拿去煮。晚上清蒸还是红烧？嗯，你们喜欢红烧也行，清蒸也行。清蒸嘛，清蒸嘛，清蒸。
。在红海湾，烹煮蛇鳗最传统的方式是砂锅焖焗。蛇鳗的处理方式简单粗暴，一把盐巴撒下去，就能让蛇鳗不停翻滚，以此去除其皮脂黏膜。为了防止被咬伤，得先去头，再斩剑。当地人会加上生粉、酱油，搅拌均匀，下油锅，让表皮炸至酥脆后起锅。另一边，把备好的五花肉、姜、葱、蒜和辣椒爆香。待五花肉的肥膘油脂爆出后，即下蛇鳗和花生翻炒。与此同时，还得把砂锅烧热。把焖煮好的蛇鳗放进砂锅，焗上三分钟。经历炸、炒、焖三个环节后，红海湾酱香焖蛇鳗正式出炉。啊，这个我们当地最常吃的一种方法，就是花生跟那个五花肉一起去焖煮。啊，这个呢就是生焖油锥，呃、啊，这个是清蒸油锥。大家都可以尝试一下啊，味道怎样啊？这个好焖。好嫩是吧？今天都辛苦了，这家，刚才都不容易，大家都辛苦啊，身体健康。亲身体验赶海的乐趣，品尝自己打捞回来的战利品，是黄贤栋这份海上导游工作的广告语，也是他开创的另一种谋生方式。有鬼店没有？搞点吧，好吧，好可爱。呀，看妈妈儿子们。尊重是最好的成就，不管一年之约结果如何，妻子都已下定决心，默默支持黄贤栋的所有决定。要回来要你给我，哎，好，好好干。干爸爸再见，再见，爸爸再见。真正的美食家。从不过度注重食物的颜值，因为那样极有可能与美味失之交臂。真正领悟了何谓化丑陋为神奇的，是梁冠宏、李月香、甄姐、小黑，还有黄贤栋这样的平常人。他们用一颗热爱生活的心，一双创意无穷的手，让各种原本难入法眼的食材，脱胎换骨。拥有了令人一品难忘的滋味，最终演绎出餐桌文化的独特一面，食不可貌相。是美好生活倡导者。